வணக்கம் பெப்பர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு எனது உளங்கணிந்த தீபத் திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அறம் செய்து பழகு என்கிற இந்த ஒரு சிறந்த குறிக்கோளினை பற்றி எனது கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அறம் செய்ய விரும்பு என்று சொல்லப்படுகிற பழமொழியில் இருந்து ஒருபடி மேலாக சென்று அறம் செய்து பழகு என்கிற ஒரு உயர்நிலையை எட்ட வேண்டும் தமிழனம் என்ற இந்த நோக்கம் பாராட்டுதலுக்கு உரியது மனித வாழ்க்கையில் அடிப்படை தேவைகளாக இருப்பவை முக்கியமாக மூன்று உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இருப்பிடம் இவை மூன்றும் மனித உயிர்களுக்கு அடிப்படை தேவைகள் ஆனால் இவை இருந்தால் மட்டும் வாழ்க்கை நிறைவு பெற்று விடுவா என்பதில் இதற்கும் மேலாக மானுடம் தன்னை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அது வாழ்வியல் சார்ந்த கருத்து ஆக இந்த வாழ்க்கையிலே அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கே ஒரு பகுதி மக்கள் அன்றாடம் அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்கிற நிலையில் இந்த அறம் சார்ந்த செயல்பாடுகள் அறவழி செயல்கள் வலியுறுத்தப்பட வேண்டும் என்பது தொன்று தொட்டே ஆன்றோர்கள் வற்புறுத்தி வருவது குறிப்பாக தமிழ் பாரம்பரியத்தில் தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழர்களுடைய மரபிலே அறம் என்பது அடிப்படையிலே அமைந்ததான ஒன்றாகும் வடமொழி இலக்கியங்களிலே தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் என்று சொல்லப்படுகிற கருத்துகள் தமிழ் இலக்கியங்களிலே அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்று வரப்பெற்றிருந்தாலும் அந்த வீடு பேறு என்கிற அவ்வுலகத்தை பற்றி திருவள்ளுவர் போன்ற பெருமகனார்கள் ஓரளவு குறிப்பிட்டிருந்தாலும் அவர் தன்னுடைய குரலினை தொகுக்கின்ற பொழுது அறம் பொருள் இன்பம் என்கிற முதல் மூன்று தொகுதிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து தமிழர்களை வழிநடத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த தமிழ் மரபிலே தமிழ் உலகம் எதை பெருமையாக எண்ணியது எதை அறமாக எண்ணியது என்றால் வாழ்க்கையே அறம் என்று சொல்லுகிறது தமிழ் மரபு ஏனென்று சொன்னால் வள்ளுவர் கூறுகிறார் அறம் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை ஆக இந்த இல்வாழ்க்கை என்பதே ஒரு அறமாகும் அறவழி வாழ்வதே இல்வாழ்க்கை என்பதாகும் என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வள்ளுவரின் குரட்பா நமக்கு உணர்த்துகிறது அது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலே வருகிற இன்பங்கள் பல வழியில் வரக்கூடும் அந்த இன்பங்களிலே ஒன்று ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அதாவது ஒருவருக்கு ஒன்றை கொடுத்து அதன் மூலம் நாம் அடைகிற இன்பம் இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய இன்பமாக சொல்லப்படுகிறது அது ஈத்து உவக்கும் இன்பம் என்பது இன்னொன்று இன்பம் என்பது எதன் மூலமாக வருகிற இன்பம் உண்மையிலே உயர்வானது என்பதையும் வள்ளுவ பெருந்தகை அழகாக சொல்லுகிறார் அறத்தான் வருவதே இன்பம் அதாவது அறவழியிலே நாம் அடைகின்ற இன்பம்தான் சிறந்த இன்பம் அதுதான் எல்லோரும் பாராட்டக்கூடியது என்கிற வகையிலே அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம் புறத்த புகழும் இல மற்ற வகையில் கூட நமக்கு இன்பங்கள் வரக்கூடும் ஆனால் அந்த இன்பங்கள் எல்லாம் புறம்பானவை அறத்திற்கு புறம்பான இன்பங்கள் எல்லாம் புறத்த புகழும் இல அவற்றால் புகழும் இல்லை ஆக வாழ்க்கை என்பதே அறம் அந்த வாழ்க்கையிலே வருகிற இன்பமும் அறச்செயல்கள் மூலமாக வர வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிற பொழுதுதான் இப்படி வாழ்க்கையோடு தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை முறை மரபு ரீதியாகவே அறத்தோடு பின்னி பிணைந்த வாழ்க்கையாக இருந்து வருகிறது அறமெனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிற இந்த கருத்திலே நம்முடைய சங்ககால சான்றோர்கள் விருந்தோம்புதல் என்கிற ஒரு பண்பாட்டினை மிக சிறப்பாக வலியுறுத்தி தொடர்ந்து வலியுறுக்கிற சங்க இலக்கியங்களும் வலியுறுத்துகின்றன திருக்குறளும் அவற்றை சிறப்பாக வலியுறுத்துகிறது இந்த விருந்தோம்பல் என்பது ஏதோ நம்முடைய உறவினர்களுக்காக வழங்கப்படுகிற அந்த ஓம்பல் மட்டும் விருந்தோம்பல் அல்ல இந்த விருந்து என்கிற வார்த்தைக்கே புதியவர்கள் என்கிற பொருள் அது இன்று சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்படுகிறது முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்கள் வருகிற பொழுது கூட அவரை அழைத்து அன்போடு உபசரித்து அனுப்புகிற அந்த ஒரு உயரிய பண்பாட்டை தமிழினம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போற்றி காத்து வருகிறது 
அதிலே வள்ளுவர் சொல்லுகிற பொழுது இல்வாழ்க்கையினுடைய நோக்கங்களில் ஒன்று விருந்தோம்பல் என்பதை ஒரு இடத்துல சிறப்பாக சொல்லுகிறார் அந்த குரலில் சொல்லுகிற பொழுது இருந்தோம்பி இல்வாழ்வது எல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்த பொருட்டு இதில் நம்ம இல்வாழ்க்கை ஒரு குடியானவனாக இருந்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதனுடைய முக்கிய நோக்கமே விருந்து ஓம்பி வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு இங்கே அவர் சொல்கிற அந்த வேளாண்மை என்கிற அர்த்தம் விவசாயம் அல்ல இந்த வேளாண்மை என்பதனுடைய பொருள் உபகாரம் ஒருவருக்கு உதவி செய்தல் ஆக இதில் ரெண்டு விதமான ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி நாம் தமிழர்கள் பெருமைப்பட்டு கொள்ளலாம் என்னவென்றால் இந்த வேளாண்மை என்கிற தொழிலுக்கு திருக்குறளிலே உழவு என்கிற வார்த்தையை தான் அந்த உழவு அதிகாரத்திலே வள்ளுவர் உபயோகப்படுத்துகிறார் ஆனால் ஒருவருக்கு உபகாரம் செய்தல் என்கிற பொருளிலே வேளாண்மை என்ற சொல்லை வள்ளுவர் பயன்படுத்துகிறார் இதே சொல்லை பின்பு உழவு தொழிலுக்கு விவசாயத்திற்கு வேளாண்மை என்ற பெயர் தமிழகத்திலே நிலைத்து விட்டது இதை யோசித்து பார்த்தால் இந்த விவசாய குடிகளாக இருப்பவர்கள் வேளாண்மை செய்கிறவர்கள் இந்த உபகாரம் செய்வது என்கிற ஒரு தொழிலையே தங்களுடைய வேளாண்மைக்கு வைத்திருக்கிற ஒரு மரபாக தமிழினம் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது இது மற்ற மொழிகளில் இல்லாத ஒரு உயர்வான தமிழ் மரபினை குறிக்கிற இந்த சொல் நாம் அனைவரும் பெருமைப்படத்தக்கதாக இருக்கிறது ஆக இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு என்று வாழ்க்கையினுடைய முக்கியத்துவமே பிறருக்கு உபகாரம் செய்தல் என்கிற அளவிலே இந்த சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவதாக தமிழ் மக்கள் எதை உயர்வாகவும் எதை எழிவாகவும் கருதினார்கள் என்கிற பொழுது ஒரு சங்க பாடல் நமக்கு சங்க இலக்கிய பாடல் ஒன்று அழகாக சொல்கிறது அது குறிப்பாக ஈகை தொடர்பான பாடல் வசதியும் வாய்ப்பும் இல்லாத மனிதன் தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கே உணவில்லாத மனிதன் பிச்சை எடுக்கிற நிலையிலே இருக்கிறான் அப்படி பிச்சை எடுப்பது சாதாரணமாக இழிவானது ஆனால் அவன் கேட்கிற பொழுது அந்த பிச்சை கொடுக்க மறுப்பது அதைவிட இழிவானது என்கிற பொருளிலே சங்க இலக்கிய பாடல்கள் சொல்லுகிறார ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதாவது ஒருவனிடம் ஈ எனக்கு இதை கொடு என்று போய் யாசித்து நிற்பது இழிவானது இழிந்தன்று என்றால் இழிவானது என்ற பொருள் ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன் எதிர் அப்படி ஒருவர் நம்மிடம் ஈ என்று யாசிக்கிற பொழுது அதன் எதிர் ஈயேன் என்றால் அதனினும் இழிந்தன்று அவருக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுது அதைவிட இழிவானது கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று ஒருத்தன் இந்தா எடுத்துக்க இந்தாப்பா இதை எடுத்துக்க என்று கேட்பதற்கு முன்பாகவே அதை உணர்ந்து இந்தாப்பா நீ எடுத்துக்க என்று கொடுப்பது கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று உயர்வானது ஒருவருக்கு கொள் என கொடுப்பது மிக மிக உயர்வானது அதன் எதிர் கொள்ளேன் என்றால் அதனினும் உயர்ந்தன்று இது எனக்கு வேண்டாம் என்று இல்லை இல்லை எனக்கு தேவையில்லை என்று மறுக்கிறார்களே அது அதைவிட உயர்வானது இந்த சங்க பாடல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த தமிழகத்திலே போற்றப்பட்ட ஒரு பாடல் ஆக இதை எண்ணி பார்க்கிற பொழுது அந்த ஈதல் என்ற கொள்கை அறம் என்ற கொள்கை எவ்வளவு உயர்வாக மதிக்கப்பட்டது அதே நேரத்திலே யாசிக்கிற ஒரு அவலநிலைக்கு செல்லுகிற அந்த பண்பு எவ்வளவு இழிவானது என்பதையும் தமிழினம் போற்றி இருக்கிறது என்பது நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அல்லவா அறங்களிலே சிறப்பான அறங்களாக பலவாறு சொல்லப்பட்டு வருகிறது பசி என வந்தோர்க்கு புசி என்று வழங்கி அவர்களுடைய பசிப்பிணியை ஆற்றுவது ஒரு சிறந்த அறமாக சான்றோர்களால் சொல்லப்படுகிறது பசிப்பிணி மருத்துவன் என்கிற வார்த்தைகளிலே பழைய இலக்கியங்களிலே பெருவாரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இந்த அடிப்படையான மனித பசிக்கு உணவிடுகின்ற மிக எளிய மிக அடிப்படை தேவையான அறத்திலிருந்து அறம் தொடங்குகிறது இதற்கு மேலான பண்புகளை சொல்லுகிற பொழுது மகாகவி பாரதி சொல்லுவான் அன்னசத்திரம் ஆயிரம் கட்டல் ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல் அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்ற கருத்தை சொல்லுகிறான் காலங்காலமாக அன்னதானம் பெரிதாக பாராட்டப்பட்டு வருகிறது ஏனென்றால் அடிப்படை பசி அதற்கு அடுத்தார் போல சற்று வளமை வந்த பிறகு ஆங்காங்கே அறநெறிகளை பரப்புகின்ற வகையிலே ஆலயங்களை எழுப்புவதில் அக்கால மன்னர்கள் அதிகமாக அக்கறை செலுத்தினார்கள் ஆலயமும் கோயில்களும் கட்டினார்கள் ஆனால் அதைவிட சிறந்த ஒன்று அங்கே ஒரு ஏழைக்கு எழுத்தறிவிப்பது ஒரு சிறந்த அறமாகும் என்பதை பாரதி சொல்லுகிறான் சங்க காலத்திலே மன்னர்கள் தாங்கள் 
வளமாக நாட்டினுடைய வளம் பொருள்கள் சேர்ந்தபோது குடிமக்களினுடைய நிலைமைகளை மேம்படுத்துவதாக பல்வேறு அறப்பணிகளை செய்தார்கள் அந்த அறப்பணிகளிலே அன்னசத்திரங்கள் தர்மசத்திரங்கள் என்பது பெரும்பான்மையாக இருந்தன ஆலயங்கள் அடுத்த இடம் வகித்தன ஆனால் ஒரு சங்கப்பலவன் மன்னனை பார்க்கிறான் மன்னனே நீ இறந்த பிறகும் உன்னுடைய புகழ் இந்த நாட்டிலே நெடுங்காலம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீ ஒன்றை செய்ய வேண்டும் அது உனக்கு உறுதியான நீடித்த நிலத்தை புகழைத்தரும் அது என்னவென்றால் இந்த பூமி எங்கெங்கே மேடும் பள்ளமும் இட்டிருக்கிறதோ அவற்றிலே சரியான இடங்களை தேர்வு செய்து ஏரிகளையும் குளங்களையும் வெட்டி வை நீர்நிலைகளை அமைத்து நீரை தேக்கி வை அந்த நீர் நாடு செழிக்க மக்கள் செழிக்க மக்களுடைய குறைகளை ஆற்றும் ஆகவே அதுவே சிறந்த அறமாக இருக்கும் என்று மன்னனுக்கு அறிவுறுத்துகிறான் அதில் நிலநெளி மருங்கின் நீர்நிலை பெருக தட்டோர் இவன் தட்டோரே தள்ளாதார் இவன் தள்ளாதோரே என்கிறது சங்ககால பாடல் அதாவது பூமி மேடு கொள்ளமிட்டிருக்கிற இடங்களிலே தக்க ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து எங்கே நீர் வந்து தேங்குகிறதோ அத்தகைய இடமாக பார்த்து நீ நீர்நிலைகளாகிய ஏரிகள் குளங்கள் இவற்றையெல்லாம் அமைத்தால் அங்கே தேங்குகிற நீர் மூலம் அந்த பகுதியிலே வேளாண்மை பெருகும் குடியான மக்கள் விவசாயம் செய்து தங்கள் பிழைத்து கொள்வார்கள் அந்த நீர்நிலைகள் மக்களை காப்பாற்றும் அது உன் ஆட்சி காலத்தில் மட்டுமல்லாமல் நெடுங்காலம் நீடித்திருக்கும் என்று இந்த நீர் மேலாண்மை என்ற தத்துவத்தை மிக அற்புதமாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தமிழ் சங்கப்பாடல் வலியுறுத்துகிறது இதை பார்க்கிற பொழுதுதான் ஒரு ஜப்பானிய பழமொழி ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது ஒருவனுக்கு மீனை கொடுத்து சாப்பிட சொல்வதை விட மீன் பிடிக்க கற்றுக்கொடு அவன் வாழ்நாளுக்கு முழுவதும் பிழைத்து கொள்வான் என்கிறது ஒரு ஜப்பானிய பழமொழி நீ மீனாக எடுத்து ஒருத்தனை கொடுத்தால் அன்றைக்கு ஒரு நாள் அவன் சமைத்து சாப்பிடலாம் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் நீடிக்கும் ஆனால் மீன் பிடிக்கிற அந்த தொழிலை கற்றுக் கொடுத்தால் அவன் வாழ்நாள் முழுக்க அந்த தொழில் வைத்து கொண்டு பிழைத்து கொள்வான் என்கிறது அந்த ஜப்பானிய பழமொழியினுடைய பொருள் இது போன்ற சிந்தனைகளை தமிழினங்கள் அன்றைக்கே ஏற்றிருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை தருகிற செய்தியாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே தான் முன்னோர்கள் காலத்திலே சேரசோழ பாண்டிய மன்னர்கள் பல்லவர்கள் காலத்திலெல்லாம் ஏராளமான ஏரி குளங்கள் வெட்டுவிக்கப்பட்டு அந்த குளங்களிலே அவற்றை பராமரிப்பதற்கான நிதி உதவிகளையும் அதற்கான கிராமப்புற அமைப்புகளான ஏரி வாரியம் நீர் வாரியம் என்றும் அந்த ஏரிகளை காப்பதற்கான ஏரி காப்பான் போன்ற தொழில்முறைகளையும் அவர்கள் மிக முக்கியமான நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு நீர் ஆதாரங்கள் தேவை என்பதை ஆணித்தரமாக உழந்து நம்முடைய மக்கள் காப்பாற்றி வந்திருக்கிறார்கள் அறம் செய்து பழகு என்று இந்த பொருளிலே நாம் இன்று பேசுகிற பொழுது நீடித்த அறவழி என்று இருக்க வேண்டுமானால் அது நம்முடைய தலைமுறைக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் உணவளிக்கின்ற இந்த நீர் ஆதாரங்களை பேணி காப்பது மிகச்சிறந்த அறமாக நாம் இந்த நேரத்திலே உறுதி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அதனால் நாம் புதிதாக நமது சமுதாயம் நீர்நிலைகளை காக்கிறோமோ அல்லவோ முன்னோர்கள் ஆண்டாண்டு காலமாக ஏற்படுத்திய அந்த நீர்நிலைகள் என்பவை ஆலயங்களுக்கு ஒப்பான மிகச்சிறந்த அறச்செயல்கள் அந்த நீர்நிலைகளையெல்லாம் சமுதாயம் ஆக்கிரமித்து விடாமல் பாழ்படுத்தி விடாமல் அதை பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பு அரசுகளுக்கு மட்டுமல்ல ஆட்சியாளர்களுக்கு மட்டுமல்ல மக்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு மகத்தான பங்களிப்பு என்பதை மக்கள் உணர்ந்து செயல்பட்டால் அதுவும் ஒரு மிகச்சிறந்த அறச்செயலாகும் என்பதையும் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அறம் என்ற இந்த ஒரு செயல்பாட்டில் தான் உலகம் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பது ஞானிகளின் கருத்து ஒரு சங்கப்பலவன் பாடுகிறான் உண்டால் அம்மை இவ்வுலகம் என்று சொல்லுகிறான் இந்த உலகம் யாருடைய காரணமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இப்படி சொல்லுவார்களே நல்லார் ஒருவர் உடலேர் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை என்பது போல இந்த உலகத்திலே நல்லவர்களும் தீயவர்களும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் உலகம் ஒரு கலப்பு சமுதாயம்தான் இருந்தாலும் இந்த உலகம் இதனால் தொடர்ந்து இன்னும் அழியாமல் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு புலவன் சொல்லுகிறான் உண்டால் அம்மை இவ்வுலகம் என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு காரணம் என்ன சொல்லுகிறான் தனக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழ்வுனர் உண்மையாலே என்பது அதாவது 
இந்த உலகத்தில் தனக்காக எதையும் அவர்கள் ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்ளாமல் இந்த வாழ்க்கை என்பது தனக்கு மட்டும் என்று இல்லாமல் பிறர்க்காக வாழ வேண்டும் என்கிற கொள்கையோடு வாழுகின்ற உயர்ந்த மக்கள் வாழுகின்ற சிலர் வாழ்கிற காரணத்தினால் தான் இந்த உலகம் இன்னும் அழியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற கருத்தை சொல்லுகிறார்கள் இப்படி அறம் வழி சொல்லுகிற பொழுது அறம் என்பது ஈகை குடை வல்லன்மை என்கிற இந்த நற்பண்புகளை வலியுறுத்துகிற ஒரு செயலாக மட்டும்தானே இருக்கிறது என்றால் அந்த அறம் என்கிற கோட்பாடு இவற்றை எல்லாம் விட பெரியது பாரதி சொல்லுகிற பொழுது நிதி மிகுந்தவர் பொற்குறை தா பொற்குவை தாரீர் நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் என்று சொல்லிவிட்டு அதுவும் மற்றவர் வாய் சொல் அருளீர் என்கிறார் அதாவது இருக்கிறவர்கள் தானே கொடுக்க முடியும் என்கிற கேள்வி எழும் இல்லாதவர்கள் கூட ஒரு உதவியை ஒருவருக்கு செய்கிற பொழுது அது அறமாகும் ஆக இந்த அறம் என்பது வசதி படைத்தவர்கள் தான் செய்ய வேண்டிய செயல் என்பதல்ல இருப்பவர்கள் தான் கொடுப்பது மட்டுமல்ல இந்த குடையையும் தாண்டி நல்லெண்ணத்தை வெளிப்படுத்துவது தம்மால் இயன்ற அளவு எந்த வகையிலாவது உதவி செய்வது அதைத்தான் வள்ளுவ பெருந்தகை ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓயாதே செல்லும் வாயெல்லாம் செயல் இந்த அறச்செயல்களை செய்வதற்கு எந்தெந்த வகையிலே நாம் செய்ய முடியுமோ அது பொருளாக கொடுக்க வேண்டும் என்பதல்ல உடல் உழைப்பாக கொடுக்க வேண்டும் மட்டுமல்ல சிறு உதவிகளையோ அல்லது இதற்கும் மேலாக ஒரு கருத்தும் தமிழகத்திலே நாம் காலத்திலே போற்றப்பட்டிருக்கிறது அதில் என்னவென்றால் ஞானிகள் எல்லாம் அறச்செயல்களை வலியுறுத்தி கொண்டே வந்தார்கள் ஆனால் இருந்தாலும் இன்று வரை ஒரு பக்கம் தீய செயல்களும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன மனித இனத்திலே நல்ல பண்பாளர்கள் இருக்கிற பொழுது தீய குணம் படைத்தவர்களும் தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த சூழலை திருத்துவதற்கு ஒரு கவிஞன் யோசித்து பார்த்தான் ஆண்டாண்டு காலமாக சொல்லிச் சென்றுகிறார்கள் நல்லது செய்யுங்கள் நல்லது செய்யுங்கள் என்று மனித இனத்திலே சிலர் கேட்பதில்லை கெடுதல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்போ யோசித்து பார்க்கிறான் புலவன் இந்த பாடலும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சங்க பாடலை சேர்ந்தது நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்புமின் நீங்கள் நல்லது செய்வதற்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆற்றலாவது தேவைப்படும் சில முயற்சிகள் தேவைப்படும் அதை உங்களால் செய்ய முடியவில்லையா குறைந்தபட்சம் அடுத்தவனுக்கு கெடுதல் செய்யாமலாவது இருக்கலாம் நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்புமின் அதுதான் எல்லோரும் உவப்பது அதுதான் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக நினைக்கிறது அது மட்டுமல்ல அன்றையும் நல்லாற்றுப்படுவும் நெறியும் ஆர் அதுவே என்ன சொல்கிறான் நான் இதுக்காக மட்டும் இல்லை நல்ல கதி போகணுன்னா அப்படி தான்ப்பா இருக்கணும் நல்ல ஆற்றுப்படுவும் நெறியும் ஆர் அதுவே ஆகவே உங்களால் முடிந்தால் நல்லது செய்யுங்கள் குறைந்தபட்சம் முடியாவிட்டால் யாருக்கும் கெடுதலாவது செய்யாமல் இருங்கள் இதுவும் அறம் சார்ந்த வழிபாடு தான் ஆனால் இப்போ கடையேழு வள்ளல்கள் பாரி ஓரி நள்ளி என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த கொடையோடு கொடை மட்டுமல்லாமல் மனிதனையும் உயிர் நேயத்தையும் இந்த அறம் என்பது எடுத்து கொள்ளுகிறது மயிலுக்கு போர்வை தந்த பேகனும் முல்லை கொடிக்கு தேர் கொடுத்த பாரியும் மனித நேரத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இயற்கைக்கு உயிரினங்களின் பாலும் வாடிய பெயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று சொன்னாலே வடலூர் வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளார் அத்தகைய கோட்பாடுகள் எல்லாம் அறத்தின் வழி சார்ந்தவைதான் ஆகவே எதுவும் இல்லாதவர்கள் கூட பல வகையாக அறச்செயல்கள் செய்வதற்கான வாய்ப்பை உலகம் வாரி வழங்கி இருக்கிறது இதை சொல்லுகிற பொழுது சமூக ஆய்வியலாளர்கள் வெறும் இந்த கொடையாளர்கள் காலம் காலமாக இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த சமுதாயத்தின் பிரச்சனைகளையெல்லாம் நாம் வாரி வழங்குவதன் மூலமாகவும் கொடைத்தன்மையின் மூலமாகவே நாம் விடை கண்டுவிட முடியுமா என்றால் அல்ல அறவழியிலான கல்வி நமக்கு வேண்டும் அறவழியிலான வாழ்க்கை முறை அமைந்திருக்க வேண்டும் அறவழியிலான அரசுகள் அமைந்திருக்க வேண்டும் அப்படி அரசுகள் அமைந்து இந்த சமுதாயம் முழுமைக்கும் சமுதாயத்தை கட்டி காக்கின்ற பொறுப்பை வகிக்கின்ற தலைவனாக இருக்கிற அரசு இன்றைய ஜனநாயகத்திலே மக்களாட்சியிலே அரசு என்பது மக்களை காக்கின்ற பொறுப்பை கொண்டது இந்த அரசும் அறவழியிலே செல்ல வேண்டும் அப்படி இந்த அறவழியிலே செல்லாமல் இருந்தால் படைத்தவன் அதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் அதனால் தான் அரசனுக்கும் இறை என்ற பொருளை தமிழ் தந்தது இறைவனுக்கும் இறைவன் என்று சொல்லுது அரசனையும் இறைவன் கோயில் 
என்கிற சொற்களிலே அரசனுக்கும் பயன்பட்டது அரண்மனைக்கும் பயன்பட்டது இறைவன் வணங்குகின்ற இடத்திற்கும் இதை வள்ளுவ பெருந்தகை பல்வேறு அறங்களை சொல்லிவிட்டு அப்போது பிச்சை எடுத்து வாழ்கிற மனிதனை பார்த்து வள்ளுவருக்கு தாங்கவில்லை இந்த வழிகளை எல்லாம் சொன்ன வள்ளுவர் இப்படி இருந்தும் மனிதன் இன்னும் பிச்சை எடுத்து வாழ வேண்டியிருக்க இதற்கு என்ன காரணம் என்று சொல்லிவிட்டு இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக உலகியற்றியான் இப்படி ஒரு மனிதன் பிச்சை எடுத்துத்தான் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று ஒரு மனிதன் படைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த உலகு இயற்றியான் என்று சொல்வது அவர் இறைவனையும் சொல்லுகிறார் அறிஞர்கள் அது இறைவனை மட்டுமல்ல உலகு இயற்றியான் என்பது ஆளுகின்ற பொறுப்பிலே இருக்கிற அரசனுக்கும் உரியது ஆகவே தன்னுடைய குடிமக்களில் ஒருவனை அல்லது இறைவனாக இருக்கிறோம் தான் படைப்பிலே வந்த ஒருவனை பிச்சை எடுத்துத்தான் வாழ வேண்டும் என்ற நிலைக்கு ஆளாக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருந்தால் அத்தகையவன் இறைவனாக இருந்தாலும் உலகி ஏற்றிய படைப்பாளியாக இருந்தாலும் ஆளுகிறவனாக இருந்தாலும் அலைந்து திரிந்து அழிக என்று சாபமிடுகிறார் இருந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக உலகியற்றியான் என்று வள்ளுவர் ஒரு சாபமேடுகிறார் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு ஈழ்நிலை எந்த மனிதனுக்கும் வரக்கூடாது என்பதிலே தமிழ் பண்பாடு உறுதியாக இருந்திருக்கிறது பின்னர் வந்த நம்முடைய கடந்த நூற்றாண்டு மகாகவி பாரதி அதையே சற்று எழுச்சியோடு சொல்லுகிறான் பறந்து கெடுக உலகியற்றியான் என்று வள்ளுவர் சொன்னதை பாரதி சொல்லுகிற பொழுது முப்பது கோடியும் வாழ்வோம் அன்று பாரதி காலகட்டத்திலே இந்திய நாட்டினுடைய மக்கள் தொகை முப்பது கோடியாக இருந்தது முப்பது கோடியும் வாழ்வோம் வீழில் முப்பது கோடியும் முழுமையும் வீழ்வோம் வாழ்ந்தால் அத்தனை பேருக்கும் வாழ்விருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் முழுமையும் வீழ்வோம் என்று சொல்லிவிட்டு தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்று சொல்லுகிறான் பாரதி ஆக ஒரு தனி மனிதனுக்கு உணவில்லை என்கிற ஒரு நிலைமை இருந்தால் அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அரசுகளும் வாழ்வோரும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகம் தயக்கமின்றி இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த உலகம் அழிந்துபட வேண்டும் என்று சாபமிடுகிறான் மகாகவி பாரதி இதைத்தான் இதிலே ஏழ்மைக்கும் யாசிக்கிற ஒரு நிலைமையை குடிமக்களுக்கு கொண்டு போவதற்கும் தனி மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல சமூக பொறுப்பு இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக ஆட்சிக்கு இந்த பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை ராமலிங்கடிகளார் ஒரு பாடலே சொல்றார் கருணை இலா ஆட்சி கடிகி ஒழிக அருள் நயந்த சண்மார்க்கர் ஆழ்க தெருள் நயந்த நல்லோர் நினைத்த நலம் பெருக நன்று நினைத்து எல்லோரும் வாழ்க இசைந்து அதாவது கருணை இல்லாதவர்கள் ஆட்சி பீடத்திலே இருக்கக்கூடாது கருணையோடு அவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அருளோடு ஏழைகளை பார்த்து இறங்குகின்ற அருட்குணங்கோடோடு அவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நல்லதை நினைப்பவர்களெல்லாம் நன்றாக மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் இத்தகைய ஒரு சூழல் அரசை உருவாக்க வேண்டும் நல்லதையே நினைத்து எல்லோரும் இனிமையாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த வடலூர் வள்ளலாரின் வார்த்தைகளை இன்று தீப திருநாளில் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்